Tiempos, bueno, eh, estamos con Lidia Bernal, dermatóloga y tricóloga, y Pamela Vogel, peluquera profesional, hablando justamente del de cabello. ¿En qué estábamos antes de ir a comerciales? Estábamos hablando de... De los tintes, ¿no? De los y la tintes, cana, en ah, las canas. De los hombres y sí. las canas y los tintes. El, el, ese que te venden el... Bueno, voy a decir la marca, el Just for Men, ese que te venden en las farmacias, que es el que la mayor parte de los hombres agarran y dicen, venga. De los tintes más viejitos. Sí. Exacto. Y la verdad es que no es malo. De hecho, una ¿No de las cosas que me parece padre de ese producto es que justo más bien la matiza, ¿no? Siempre cubre con una totalidad y le da una apariencia más natural. Pero mejor, ¿no? Sí, sí. Hay veces... Hay productos ya increíbles para solo matizar la cana, pero uno de los mitos sí es verdad, y lo decía Lidia, es que la gente cree que por ya teñirse, ya tal vez no vuelvan a salir y pues no, eso no es una me. acción externa que no puede cambiar la genética. ¿Cómo crees? O como la de si te arrancas una cana te salen siete más, ¿no? no que también se escucha muchísimo. Pero no hay que andarse arrancando las canas. No, no pero tampoco te van a salir siete más si te arrancas una, ¿eh? O sea, yo les digo, ¿a poco tú crees que tu cuerpo te va a decir, ah, sí? Ahí voy con más. Me quitas una, pues ahí te van seis más. Ojalá, ¿no? No, ojalá. No pasa. No, pero sí puedes perder el cabello de esa zona hasta claro, que te quites claro, las canas. Sí. Bueno, si te quitas una cana de forma constante, de una y otra, una y otra, a largo plazo sí vas a generar algo que es alopecia traccional, pero porque tú te estás traccionando el pelo. Porque es como depilarte, cuando te estás de pile y depile la ceja o algún pelito que te sale en un lugar no deseado, uh -huh. después del tiempo sí te puede dejar de salir. Te puede dejar de salir por tracción que generas una cicatriz folicular o te va a crecer ya de una forma normal. Estás lastimando el folículo y la piel Ajá. de forma constante. Pero si esto no es verdad, si te arrancas una cana no te va a salir más pelo jamás. Pero, o siete canas. O siete más. canas. Pero a ver, es pelo a fin de cuentas. Okay. O sea, hay gente que todo el tiempo está llorando de que no tiene un pelo y ya si le salen canas, pues bendito pelo que está saliendo. Ahora, la cana sale así como ping, como, como, un, como que ya no agarra este, textura porque ya no tiene la, la melanina. Pigmen, la melanina, ¿no? Eso es normal pues es que la cana... Es un proceso degenerativo, no sale de un día para otro. Es un proceso que lleva tiempo degenerativo, que van perdiendo la capacidad de melanogénesis, es decir, la estimulación de pigmento del Ajá. pelo. Y si tú, por ejemplo, yo los veo de cerca cuando los analizo, Primero está saliendo el pelito negro y ya después de continuidad viene el pelo cano. Y ah. a veces pasa que es intermitente y seguramente lo has visto que está en una zona del color natural, después la cana Ajá. y vuelve el color natural. Y eso es porque la pérdida de melanina, como nos puede suceder no solo Ajá. en el cabello, sino también en la piel, puede ser que de repente ya no, ah, pero otra vez ya sí, hasta Ajá. que obviamente ya se vuelve algo constante. Oye, yo sé que ustedes no son veterinarias, pero es que la duda siempre he tenido. ¿Por qué a los perros sí le salen eh, varios colores en la cabeza y a los seres humanos no? Porque mi perro tiene como tres colores. Sí, claro. Otro. Bueno, Uy, hay porque, buena pregunta, la verdad no sabría. Taría, taría divertido. La mezcla de razas, sí. Ajá. Sí, a lo mejor es una... Si tu padre lo tiene negro y tu madre rubio, ¿por qué tú no lo ¿Por qué no salgo como mi perro? Pues más bien sale como ya mezcladitos. Estaría sí. taría divertido tener así este como... Diferentes como colores. Diferentes colores, pero no, a los seres humanos no nos pasa sí, eso. Sí hay diferentes colores, pero no tan eh. evidente. Ahí llega a ver cabellos pelirrojos, llega a ver lunares también. Y no solamente lunares de color, sino también lunares en textura. Ajá. Que se vuelve a lo mejor o una zona muy fina o una zona de cabellos muy muy gruesos como Ajá. los bellos de otra parte del cuerpo epa, a epa, ese epa. nivel de grueso no es, es verdad y también puede ser eh, lunares donde a lo mejor tu textura estructura natural general sea rizada pero a lo mejor en la nuca es lacia puede pasar Ajá. también oye pero, eh, ya metiste el tema pregunta para nuestra dermatóloga eh, para las mujeres les afecta es recomendable que se dejen como bebés allá por donde te conté o sea que se quiten todo el, el brasilian ¿cómo se llama? El Brazilian wax. Wax ese cagar ni adiós. O, pues bueno, ya es, o Dios hay... puso el pelo ahí por algo. Por supuesto que todo está por algo, ¿vale? Pero. O bueno, los hombres también, porque claro, hoy en día claro, andamos ya ahí. Es ahí decisión realmente de cada persona si quieren dejarse el pelo o no. No afecta. Es... No, no, no. La verdad es que no afecta siempre y cuando se haga de formas adecuadas, porque para quitar el pelo hay 50 mil formas. Ajá. Yo siempre recomiendo que si se van a quitar el pelo, sea con una forma de depilación láser. Y más en zonas públicas, por ejemplo, en donde pueden generar foliculitis y se lo están quitando rasurando. con cera, rasurando todo el tiempo. ¿Qué es mejor, la, la rasurada o la, o la cera? Las, el, el rasurado. Es la mejor. cera te arranca siempre el estratocorneo. O sea, y... se pegas, exacto. O sea, a lo mejor te dura más tiempo sin que te salga pelo, pero el rasurado nada más como lo cortas en la forma transversal del pelo, Ajá. es la parte más gruesa del pelo. 
Entonces ahí sí puedes llegar a yeah. sentir un poco más incómodo. Ajá. Pero si tú te rasuras para depilarte con un láser, es lo ideal porque Ajá. lo haces una vez al mes, Ajá. no cada semana. Eso no se recomienda porque puedes estimular pigmento, <risa> puedes genera generar foliculitis. Okay. O sea, pues, o sea, a fin de cuentas, o sea, la depilación tienes que hacerla bien porque sí puede generar alteraciones a nivel cutáneo y en el mismo pelo. Ok, oye, ¿y, y los hombres? Porque ya está de moda que también los hombres Todos. Nos, nos andemos depilando <risa> por allá abajo, pero los hombres tenemos cosas diferentes a ustedes <risa> y luego te andas rasurando y te andas cortando y este una depilada peor el... <risa> Pellizco. Y qué vergüenza, ni modo que vayas a la dermatóloga. Y vengo a que me depilen con láser. Pues sí, como que qué pena, ¿no? Pero no, pero. ¿A poco claro. a, tu, a tu clínica llegan hombres aquí? Hombres y mujeres. A que todos. les hagan láser en el, ahí en las, en las pelotas. Sí. ¿Qué quieres deshacer de él, Marco? Piel es piel. Los medios son lo de menos, amor. ¿En serio? Claro. Sí, claro. ¿Cómo crees? Pues sí, a, a pues si mujeres la... van, hombres también pueden ir. Sí, a pero pues una mujer se lo hace otra mujer. Pero yo así te vas a tirar ahí con las piernas abiertas a que lleguen unas. Todo es profesional. Profesional. Exactamente. Acá Todo se hace de forma profesional. Qué pena. Pero si sí lo haces en la clínica, ¿eh? Sí, pues los láseres son para depilar hombres y mujeres. ¿Y el láser no le afecta a las bolitas? No, no, no. no, no. Lo que hace el láser es que tiene un target. Y el target es la melanina del pelo. Entonces, si tú tienes pelo... Ya seas hombre o mujer Y te quieres pelear con la serie Es un pelo negro Por supuesto que va a funcionar Ya, yeah, qué cosa Oigan, a este cam Cambiando de tema <risa> aunque Cambiando este, de deportes va, sí. Cambiando de deportes Aunque este está divertido Las alaciadas Han estado saliendo Un montón de artículos Por ahí que dicen Que, lo, que, que estar usando Este, alaciadores La uh -huh. creatina Y cuál es el otro El Brazilian Blowout Y sí, todo sí. Que puede sí, llegar a provocar gracias. cáncer uh -huh. eh, Sí, de alaciana. hecho Los primeros productos Que se utilizaban Para aplicarlo De manera eh, constante traían un índice alto de formol y empezó no so o sea realmente es más dañino para el peluquero a menos de que me digas lo contrario en temas de cáncer pero es que les lloran hasta los ojos o claro lloran. y el peluquero está inhalando ese humo que sale a la hora de planchar el tratamiento claro. hoy en día en teoría en es teoría. completamente en ilegal teoría. a que haya un punto mayor a un punto cero dos de formol dentro del producto. Lo que sucede con estos alaciantes, a diferencia de los permanentes, que seguramente te tocó pasar por algún salón y tener ese olor a permanente uh -huh. eh, que es azufre, que huele muy fuerte, se cambió un poco por esta práctica que es la taninoplastía o la nanoplastía, que lo que realmente hace es extraer todo el agua que hay dentro de la fibra capilar, justo en el área del córtex, con donde se encuentra la melanina, para que tú puedas alterar la forma del cabello planchándolo, dejándolo más lacio, para que la médula, que es lo que nos da la forma, se mantenga de esa forma, pero extrayendo el agua. Entonces, también es un tratamiento que a la larga, pues, lo que necesita el cabello adentro es agua. Entonces, tampoco es lo más conveniente. Entonces, ¿qué es menos agresivo y qué tiene menos riesgo de una enfermedad? La, ¿Cómo se llama? Querat queratina. La queratina. ¿Queratina Ay. o el Brazilian Blowout? ¿O hay sí, otra opción es, por ahí? Esa o... es la marca, pero al final es queratina. Ah, es una marca. Es una marca. Ok. Que es, es muy buena y fue de los primeros en sacar este Pero producto. ese te la hacía, te la hacía en serio, te deja... Sí, obviamente no como una permanente, si sí llega a tener una caída mucho más natural el cabello porque no estás rompiendo los puentes que hacen que el, man, el cabello se mantenga cilíndrico, el, por así decirlo. ¿Y cuál es la diferencia con el Brazilian Blowout famoso? Eh, no, que es, fue precursor, que es de las primeras marcas en sacar el producto de y queratina. Sí tenía, ah, es otra marca. Eh, o sea, está, estamos hablando aquí de marcas. No, mismo, la, la, misma... la que es marca de lo que estás mencionando es la, la de Brazilian. Ah, Brazilian es una, es una marca. Ya el, la queratina brasileña, y se le empezó a llamar de otras formas, es lo que va variando, pero Brazilian Blowout es una marca. Pero no es una, una sí es más agresiva que la otra, ¿no? Una te deja muy lacio y otra te suaviza el rizo nada más. Pues Híjole. es que ya hay, ¿Eh? hay diferentes no? sustancias. A te ver, diré. Pame lo que te dice es que antes se utilizaba formol, ya hoy día no se puede, pero generalmente todo lo que va a laciar el pelo en algunos productos, en su mayoría, Ajá. tienen algo de forma leída que ya son compuestos químicos que están pues permitidos en no a, asociaciones de cáncer o insuficiencia renal pero o sea sí o sea lo que dice Pamela es muy cierto los peluqueros son los que tienen más riesgo porque es uno tras otro Ajá. uno tras otro tú vas y te lo haces cada seis meses no idealmente una vez al año si les gusta hacerlo 
pero los que tienen más contacto de forma continua, pues son la, las personas que lo están haciendo, claro. porque todo el tiempo lo están aspirando. Ahora, salió que las personas eh, que se alazaban el pelo tenían un riesgo alto de insuficiencia renal o que eran carci carcinógenos. Ajá. Son los que tienen realmente formaldehído en concentraciones altas y que son los que te dejan lacio, 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 lacio. Por ejemplo, el, el Brazilian, el alaciado mm. Brazilian, que fue de los precursores, eran de los que sí llegaron a tener formaldehído en su momento y ya realmente casi no se permite eso. Porque Tuvieron que hacían? reformular. Exacto. Se en tuvo México que es ilegal eso. O sea, en México, sí. si tú vas a que te lacen el cabello, ¿tienes algo de qué preocuparte? ¿Sí pues, o no? Depende <risa> la frecuencia en que lo hagas. Ajá. El lugar tiene que ser un lugar que tenga un alaciado permitido y que sea bueno. Eh, Pam seguramente tiene muy buenas recomendaciones, yo también. Pero eh, tienen que ser productos en los cuales no tengan este olor característico que te lloren los ojos, mm -hmm. que sean... O sea, si te lloran los ojos en la estética o barbería donde te, te estén haciendo, no es buena señal. Sí, obviamente hay diferentes sensibilidades. Exacto. Hay quienes son muy sensibles hasta partiendo una cebolla, por supuesto. <risa> pero lo que sí te puedo decir es que sí, es un producto que sí se ha pirateado mucho. Ajá. Es un producto que es importante que preguntes cuál es. Incluso si te pueden mostrar lo que tú veas, mm -hmm. los ingredientes, vale la pena porque es un servicio muy muy redituable. Uh -huh. Empezaron a crecer en los últimos dos años de manera exponencial lugares donde solamente se dedican a hacer sí, queratina. Sí, por sí. lo mismo, porque un producto de esos, por, por darte un ejemplo, una botella te puede llegar a costar mil pesos, cuando mucho, vamos a suponer. Un servicio de queratina en una melena como la de la doctora Lidia, que es larga, abundante, tú puedes cobrar hasta cinco mil pesos. Entonces, estamos hablando ¿Y de cuántas más, melenas te da el bote? Eh, puf, unas varias, por o lo menos si, unas ocho, nueve. O sí que se, le saques una lana al bote, con razón, me toca ir por las calles de repente, así unos changarritos que no sí. se ven ni como ah, sea, sí. alaciados, así dice. Eso es en lo que hay que tener mucho cuidado. Junto no al camioncito que está comprando bien. refrigeradores, sí, sí. estufas. Bueno, pero eso pasa en cualquier lado, Cien pesitos. Marcos. Cien pesitos el alaciado. Sí. Cien pesitos el alaciado. Huye. Sí, ¿Eh? pero es que sí hay, sí hay lugares en los que <coughs> o sea, van de uno tras otro y a lo mejor la calidad del producto pues le sale un poco más económico porque no es la mejor. Entonces sí hay que buscar lugares. Si se lo quieren hacer, adelante. Siempre y cuando sea un pelo sano, sea un lugar adecuado. Por ejemplo, el el PAME seguramente Gracias. no sé si hacen hacen ahí a la ciudad sí, sí lo hacemos sí. y de hecho tenemos un producto de queratina pero es vegana entonces si no te ah, va sí. de ah, sí qué bien qué bonita niña todos casi veganos tenemos ¿no? ¿En prácticamente lugar? todos los productos en mi estudio son veganos eso <risa> muy bien o sea, me no hay... estoy ganando la campanita de Marco eso claro es algo bueno sí, ¿verdad? la campanita es lo máximo oye entonces no lastiman o sea son productos que no están testeados en animales exactamente no hay, no hay animal y son también más amigables para el cabello sí y en en general los que nosotros manejamos y ya casi todas las marcas que llevan muchos años en la industria se están migrando a eso porque la gente es lo que busca y no solamente vegana sino también que sean sustentables y sostenibles y una de las marcas para las que yo soy embajadora ellos siembran sus propios ingredientes y marca? las personas se llama Authentic Beauty Concept es uh -huh. una marca alemana increíble que piensa 360 en cómo apoyar desde los envases son de refill el producto es vegano, no probado en animales, de no, ingredientes no. orgánicos. Ellos siembran sus ingredientes y las personas que están trabajando estos campos son mujeres desplazadas por violencia. Entonces también es una, es una gran causa. Te acabas de ganar un cliente. Ah, sí. Si es que hay citas, porque Andrea lleva un año pidiéndote cita. Para... No, pero le podemos pero ceder vale tu lugar. Ah. Claro. <risa> le sí. te damos el lugar de Andrea. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente para ir a tu lugar? Claro que sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Pame Vogel Estudio. Tenemos muchísima info en TikTok los invito a que nos vayan a visitar por allá porque hablamos justo de muchos mitos y demás el estudio se encuentra en la Ciudad de México en Ajá. la Colonia Juárez en la calle de Milán número 44 en el piso 1 te, perfecto te echas una comidita rica ahí es, ¿es que es la Condesa? ¿o qué? Eh, la, la, Juárez, la, la Juárez la Juárez estamos la muy cerquita de el Museo de Cera el Museo Ripley hay muchos restaurancitos por ahí así, y los apapachamos nosotros también les ofrecemos mucho apapacho así que quien ah, quiera venir ahí los vemos qué bonito muy bien perfecto oye yo sí quiero cita eh si por voy supuesto, por ahí ya, por supuesto. para que me des, me venda shampoos Además veganos. Además somos y expertos en rizos y sí. tienes un cabello rizado precioso. Ah, Déjalo es que en mis manos. Gracias. Te faltó la campanita. Tín, 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 tín. <risa> este, Lidia Bernal, dermatóloga, tricóloga, ¿dónde te encontramos para... ¿Qué, qué, qué es lo que... Qué es lo, cuáles cuál son los tratamientos que tú haces como dermatóloga, tricóloga y dónde te podemos encontrar? Bueno, en cuestiones de tricología me enfoco en todas las enfermedades del pelo. Eh, trata igual de mejorar la calidad del pelo en cuestiones médicas. Hacemos tratamientos de micro punciones a nivel capilar, tratamientos vía oral, pues todo lo que conlleve cualquier padecimiento. Mi clínica está en la, en la Colonia Condesa, estoy en la calle de Sonora, frente al Parque México. 
Están cerquita las dos. Estamos muy sí, cerquita. Sí, de hecho les comento que toda la gente que va conmigo esperando que no se le caiga el cabello eh, y entonces se lo quieren cortar, les digo, no, pues se te cae de crecimiento, no de lo que corte. Claro. Y a quien siempre refiero es a Lidia. Mis clientes eh, que necesitan asistencia tricológica van con Lidia. Muy Así bien. Que, y sí. entonces, ¿en dónde te encontramos para, para buscar una cita contigo? Claro que sí, puede ser eh, por mis redes sociales, es arroba dra.lidialena Bernal. Eh, la clínica está en la calle de Sonora, 166. El teléfono es 5545507629. Ahí pueden mandar un mensajito de WhatsApp o pueden llamar y con mucho gusto les agendamos una cita. Pues se van a ir a la Condesa Roma Juárez, van a la, la cita en la mañana con la derma, tricóloga, y luego comen y luego se van a que les hagan su tratamiento claro. por la tarde y Combo la pasan muy completo. bien. Combo completo. Tour de la belleza. Sí, exactamente, todo en Ciudad de México. Pues muchas gracias a las dos. Nos quedan eh, 50 segundos, pero les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí en el, en el programa ¿Algún consejo final que algo que no les haya preguntado y que quieran agregar? Yo sí quiero agregar un consejo final, usen acondicionador mujeres, hombres, eso es muy importante hay mucho Qué mito bonito. sobre no utilizar acondicionador vegano. o mascarillas, vegano por supuesto <risa> <Muy bien. risa> simplemente aplaudo eso y que sea acondicionador de uso profesional para que penetre la fibra por favor, nada de uso comercial lo mm, siento. O sea, no lo que, los champús baratos y acondicionados baratos que andan vendiendo por ahí ese que te venden que parece como un galón de exactamente, necesitamos que penetre, necesitamos que, que se nutra, es una dieta capilar. O sea, el shampoo capriz no lo recomiendas. No. <risa> no. Tengo una amiga que se lava la cabeza con jabón sote. Hazme oh. el favor. Se quedan con Maxine Goodside y nosotros después de mensajes, eso es en Telefórmula, en Radio Fórmula continuamos después de mensajes y vamos a hablar de la publicidad y el daño que a veces los comerciales le han hecho a las mujeres. Volvemos.